，韩立眉头先是一皱，但随即又松开了，因为被这绿叶击中的噬金虫个个若无其事，丝毫损伤都没有。而那金云照下之后，一下就将那古兽包在了其中，但一时并没有什么大碍。此兽眼见无数飞虫拼命撕咬他苦修多年才炼成的黑白之气，并转眼间就被撕扯去了一小部分，心中大惧，身形一沉就往下冲去，就要一头重新扎进湖水之中。可是就在此时，早有准备的韩立忽然冲着湖水伸出一根手指，指尖扑哧一声，一颗核桃般大小的蓝色火球浮现在那里，随后此指轻轻一弹。蓝色火球瞬间激射而出，滋啦一声，火球爆裂后，蓝光刺目，随即一层蓝蒙蒙的雾气迅速弥漫开来，所过之处，湖水化为了厚厚的冰层，瞬间整个冰湖转眼间就被冰封成了一个巨大的冰块。那古兽本想潜入水中，自然就此落空，反而一头撞在了蓝冰之上。被反弹了开来，此兽这下更加害怕，黑白之气猛然间一抖，就此带着身上密密麻麻的金虫，斜着飞遁而出。可是，一闪之下，刚飞至了一侧的绿湖边上，在空无一人处的空中，金光闪动，一道纤细如发的金丝诡异浮现，对准古兽一闪即逝的掠过，一小块乌黑烂肉。从虫云中鲜血淋淋的掉下，这古兽黑白之气所化护罩，竟瞬间被斩破。那古兽躯体被金丝一下削去了一小块，没有了护罩阻碍，无数金虫一涌而上，一下爬满了古兽本体。这古兽顿时发出了凄厉的尖鸣，身体上灵光闪烁，一层妖异绿火“噗”的一声，浮现在了身体表面。将所有凑到身前的噬金虫全罩在了其中，熊熊燃烧。可惜，绿火虽然是此兽苦修多的一种厉害神通，但这些噬金虫对这种程度的妖火还是视若无睹，反而激发了凶性。这些飞虫不约而同的加快了吞噬，顿时此兽浑身痛不可言之下，立刻方向一闪，又向绿湖另一侧拼命遁去。韩立站在湖边，双手倒背，冷冷看着重云包裹的古兽，如无头苍蝇一般到处乱飞乱撞。可惜此处已被他布下了大耕剑阵，虽然尚未正式激发此阵绞杀此兽，但也让此兽无论飞遁到何处，都有剑光所化金丝出现，将那古兽身体狠狠切去了一块。转眼间，此兽身体就消失了一半。尖鸣声也变得有气无力起来，终于扑通一声，一头栽落在冰面之上，无法动弹分毫。这无名古兽的真正神通，其实是在脸息变形之上。一旦施展此神通，化形隐匿在那里，就是元婴后期修士都不能发现他的踪影，对战斗只能说是一般化而已。可惜此兽先被韩立的明清灵眼看破。紧接着，稀里糊涂的被噬金虫盯上，那大耕剑阵困住，根本就无法施展天赋神通遁走，就这样轻易的死在了韩立手上。片刻后，金色虫云乌鸣冲天飞起，冰面上顿时空荡荡一片，只剩下了一颗黑白两色的怪异圆珠，正是此兽的妖丹。这时，紫灵飞上前来，脸带羡慕之色对着韩立，韩兄。你现在的神通，真是深不可测，连这种上古妖兽灭杀起来都不费吹灰之力。看来外界传闻，韩兄是三大修士之下最厉害的人，倒也不是虚言。不是韩某神通了得，而是这只古兽，并不如何厉害，比我先前见到的几种古兽可大大不如。韩立摇了摇头。不以为然，然后一抬手，虚空一抓，嗖的一声，那颗妖丹被吸到了手中。韩立低手看去，黑白两色灵光在妖丹表面闪烁不定，这种妖异的颜色还是第一次见到，不禁露出了感兴趣之色。有要事在身，韩立自然不会现在研究这颗妖丹。当即手掌一翻，青光一闪，此物消失的无影无踪。
。韩立再一抬手，将三只空空的灵兽袋祭出，冲那些空中噬心虫一指点，空中发出长鸣之声，顿时虫群嗡鸣声大起，化为三股金云，全都飞回了三只灵兽袋中，被韩立一一收起。至于大缸剑阵，韩立神念一动之下。就还原成了三十六口金色飞剑，缩小后自行遁入了袖口中。去摘灵果吧，动作要快些。不知道先前布置的幻阵能否迷惑鬼灵们修士多久？韩立如此说道，人就化为了一道青红，向湖中飞射而去。紫灵见此，急忙紧跟而去。遁光一脸，韩立二人就在灵草上空丈许处现出了身形。在灵草顶部扫视了一眼，韩立并没有着急取出，而是一扭头，对身侧的紫灵平静说道：“你先摘取，多仔细一二。这灵主果甚为奇特，必须用木质东西盛放，否则药性几天就无法保留。”多谢韩兄提醒，我会多加小心的。紫灵强压住心中的兴奋，冲韩立妩媚一笑，他没有犹豫的香袖一抖，一个碧绿色的木盒出现在了玉手中。再伸出一根玉指，冲下方虚空一划，顿时一道白芒闪过，一枚灵烛果当即跌落下来。但早已准备好的此女，手中木盒一翻转，白蒙蒙的霞光从盒中席卷而出，一下将那枚灵烛果卷入盒中。然后他单手往盒上一扶，盒盖就自行盖上。做完这一切后，紫灵才长出了一口气。就将此盒小心地收进了储物袋中。怎么，紫灵姑娘不再收取一枚？多谢韩兄美意，不过只取一枚就足够了。这一次能到此地，我除了一开始探听些消息外，根本没有出任何力气，全靠韩兄神通才能得此灵果的。小女子虽然和韩兄有些交情，但也不会厚颜皮分此果的。剩余的，韩兄就收起来吧。毕竟，此灵果除了可炼制、造化丹外，即使生服也另有一些妙用，能提升些许修为的。听到紫灵如此乖巧的话语，韩立心中有些意外。说实话，这乱星海的著名美女虽然娇艳动人，是他所见女修中姿容最佳之人，此女心机也实在有些深沉。但在妙音门被夺之后，性情更加变得有些偏执。这让韩立有些敬而远之，但现在如此理智说出这番话来，不管是真心还是故意交好于他，这都让韩立对此女印象改善了不少。毕竟面对这天地灵果，还能克制住心中杂念，本身就不是一件容易之事。既然紫灵姑娘如此说了，那韩母就不客气了。韩立点了点头，没有客气，当即单手往腰间一拍。白光一闪，一个早已准备好的木匣浮现在手中，同时另一手轻轻一挥，一片青光随后照下，三颗灵烛果一颤之下自行脱落，随即一沉后被青光包裹在了其中。韩立单手略一牵引，三枚灵果就被收入了木匣。走吧，此地不可久留，也不知鬼灵门之人什么时候会追到此地。我虽然不怕他们。但也不想此处和他们拼斗，毕竟炼丹要紧。这个自然，邻国可不能久放的。但我们也不能按原路返回，否则有可能碰见鬼灵门之人。不如随便找一方向，遁出数千里后，再寻一处密地炼丹吧。至于去何地方，自然是由韩兄拿主意了。去何地方？韩立眉头一皱，下意识的向四处张望。忽然，他想起了什么，单手往储物袋上一按，一块似薄似绢的东西出现在手中，正是韩立在那间青蚕袍中得到的那块坠魔骨地图。他仔细看了一下此图，又打量何时下附近环境和位置，脸上露出了一丝意外之色。这沙漠所在的位置，竟似离图中标记并不太远的样子。除了此沙漠，在飞行两日的光景，就应该到地图所标注之地。看到地图中粗粗的记号，韩立沉吟了起来。紫灵见韩立没有回答他的问话，反而看着手中的一块不知名的绢布状东西，有些不禁奇怪。不过此女聪慧异常，没有出言催促什么。
，反而静静的在原地等待韩立的决定。跟我走吧，先将丹药炼成再说。韩立心中有了决定，地图一收，不过他看了看身前的灵草，忽然眉头一皱，手臂虚空一展，一道青芒闪过，这一小截枝条随之落下，但此枝条。刚一接触地面，蓦然间，枝叶枯黄，转瞬间化为了灰烬。韩立低头看着此刻情景，目中一丝惋惜之色。看来典籍上记载还是真的，这灵珠果的灵根和其他灵木不同，是这一界少有的几种无法移植的灵木。一旦移动原来位置，灵木立刻就会枯萎消失，根本无法人为栽种。韩立不再迟疑，扬手放出了一道白光。将那御风车祭出，人一闪就到了车上。紫菱见此，二话不说，同样飞至了车上。白光一闪，御风车化为了一团光球，破空射去。转眼间，在某个方向的天边，化为了一个白色小光点。韩立早已想好，在半路中先找一处地方，将造化丹炼制出来，然后赶紧服用此丹炼化药力。等体验过造化丹的神奇药性，一切都顺利如常。再到那地图中的地方看上一眼，看看到底有没有什么秘藏藏在那里。毕竟这秘图神秘兮兮的，有什么宝物，想必也非同一般。只要看起来没有太大危险，韩立自然不会轻易放过途中之地。而大约一个时辰之后，原绿洲之地鬼灵门一行人终于赶到了此处。但是站在湖边，望着仍没有丝毫画意的冰湖和湖中空空如也的一株灵草，鬼灵门众弟子个个面面相觑，而中性长老则脸色铁青。这时，韩立早已在千里之外，正向着地图标注之地遁去。没有多久，二人就出了沙漠地带，眼见出现了高低不一的青黄色高原。看着这种地形出现，韩立不由叹了一口气。这坠魔谷一隅之地，竟然包罗万象，对天下地形掌握几乎尽在其中，真是一件不可思议之事。就不知这地形是坠魔谷天生存在，还是上古修士施展莫大神通。再过了小半日之后，韩立驾驭着御风车，到了一片丘陵山岭之地。望着这些不太高大的山头，韩立当即深入群山后数百里，终于找到了一处看似普通的小山头，停下了御风车。紫灵道友，就在这里吧。你我二人分头炼丹，这里我用神识扫了一遍，应该没有上古禁制和空间裂缝，附近比较安全。多谢韩兄了，那紫灵就先告退了。紫灵目光在四周略一打量，马上含笑回应。随后，身形化为一道惊鸿，向附近的另一座山头飞快射去。看来准备自己开辟一处密室来炼制丹药。目视此女没入那座小山中，不见了踪影。韩立这才将目光一收，身形一晃，遁出了飞车，站到了御风车一旁数丈远去。两手一掐诀，冲着此车一招手，御风车随即缩小，直接收入了袖口。韩立这才化为了一道青红，直奔面前的小山中部而去。片刻后，在韩立指挥数十口飞剑同时切削山石的情况下，一个简易的洞府就在眼前出现。韩立在洞口处布置下了一座小型的法阵，就面无表情走进了洞府之中。为了小心起见，他特意放出了七八只结丹期的傀儡，守在洞门之后，以防止意外发生。如此一来，韩立才安心地走进了一间密室。进入密室后，他将储物袋往空中一抛，在神识牵引下，早已准备好的诸多造化丹辅助原料在白色霞光中倾泻而出。最后，韩立又取出装着灵竹果的木匣和一个古色古香的青色小鼎，让它们轻轻漂浮在身前。韩立双目微眯，扫视了这些东西一眼，深吸了一口气，盘膝在原地坐下。这造化丹，韩立虽然第一次炼制，但以他几乎宗师级的炼丹术造诣，自然胸有成竹。况且为了这次坠魔谷之行，韩立可准备的异常充分。无论作为主原料的灵珠果
，还是作为辅原料的其他材料，都备了好多份。就是失败几次，那也是无所谓的事情。至于紫菱能否将那一枚灵珠果炼出造化丹来，韩立并不如何清楚。毕竟此女从未在他面前显露过炼丹之术。但此女既然只取一颗灵果，想必也是有些把握才是。心中这样想着。韩立却盯着眼前的小鼎，眼都不眨一下。突然，他一张口，一道青色阴火从口中喷出，围着小鼎转了一圈，扑哧一声，将此鼎包在了其中，熊熊燃烧了起来。